আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন কিন্তু ইউনো টিওনো ছিল না তখন ছিল টিওনো থানা নির্ভীয় অফিসার এটা কেন যে ইউএনও হয়ে গেল এই যে এটার কারণ কি থানা এবং উপজেলা থানা কি পুলিশের থানা দেখে আই ডোনো যারা জানেন কমেন্ট করে জানান যে ঘটনা কি কেন এই বিসিএসের প্রশ্ন বাড়াই দিল আর একটা এই চেঞ্জ করে আজকে হচ্ছে আমরা ইউ ইউএন ওদেরকে নিয়ে আলোচনা করব একজন ইউ ইউএন ও হচ্ছে সাতক্ষীরার রংবাজ পান্ডা আর একজন ইউএন ও হচ্ছে বরিশালের ভেতা মাছ তো সাতক্ষীরার যিনি ইউনো ইউএনও উনি হচ্ছে নারী গুন্ডা লেডি গুন্ডা বলে যেভাবে করে বলতে হয় লেডি গুন্ডা উনি উনি হচ্ছে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী এই আইডেন্টিটি ওনার সামনে নিয়ে আসলাম এটা আলোচনাতেই উঠে আসবে বসে যাবে একটু আর একটু সামনে গেলেই আর বরিশালের যে ভদ্রলোক উনি হচ্ছে পুরুষ শুরু করে হচ্ছে সাতক্ষীরার রংবাজ কে দিয়ে ওনার নাম হচ্ছে রুলি বিশ্বাস ভদ্রমহিলার হিন্দু ধর্মাবলম্বী উনি হচ্ছে হচ্ছে একজন মসজিদের ইমামকে খতিবকে অপমান করেন খুবই বাজে এবং নোংরাভাবে বর্ডার লাইন শ্লীলতাহানি বর্ডার লাইন না এটা শ্লীলতাহানি কি সেটা অডিও কোয়ালিটি খুব একটা ভালো না আমি জন্য একটু শুরুতে বলে দিই তাহলে আপনারা যখন দেখবেন ফলো করতে সুবিধা হবে এখনই দেখাবো ঘটনা হচ্ছে যে ভদ্রমহিলাকে সালাম দিতে দেয়া হয় দেয় নাই ওই ভদ্রলোক মসজিদের ক্ষতি এটার কারণ ব্যাখ্যা করছেন মসজিদের ক্ষতি যে আমি বেখেয়াল হয়ে গেছিলাম এই জন্যে সালাম দেয়া হয় নাই মহিলা বলতেছে আপনি বেখেয়াল হয়ে গেছেন আমার চেহারাকে এত সুন্দর আমার রূপ দেখে আমার স্বামীও তো আমার রূপ দেখে এরকম বেখেয়াল হয় না আপনি বেখেয়াল হয়ে গেলেন না এরকম ছিলাম <laughs> একজন মহিলা একজন পুরুষকে স্পেশালি যিনি ইমাম মসজিদের রাইট তাকে এই ভাষায় কথা বলতো আরো বেশি শ্লীলতা হানি কেন স্পেশালি মসজিদের ইমাম কারণ মসজিদের ইমাম যিনি উনি হইতেছেন নারীর কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখা এটা ওনার একটা ধর্মীয় আদেশ তো সে যিনি এই বিষয়টা যার কাছে সেন্সিটিভ নারীর কাছ থেকে নারীর দিকে না তাকানো সেইখানে তো নারীর কি দেখে বিমোহিত হয়ে যাওয়া সো ওনাকে একজন মসজিদের ইমামকে এই কথাটা বলে হচ্ছে উনি এম্বারাস করার চেষ্টা করলেন আর কি করলেন চেষ্টা চেষ্টা করলেন না এম্বারাস করলেন না ভদ্রমহিলা তো ইয়ে দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্রচণ্ড গুন্ডা পান্ডা অ্যাটিটিউড হাফ হাফ থেকে দেখে এবং ওই আরও লোকজন সেখানকার অভিযোগ করছে যে হ্যাঁ মহিলা এরকমই উনি পান্ডা স্বভাবের এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে ইউ এন ও ভদ্র মহিলা পান্ডা স্বভাবের ওনাকে সালাম দিতে হইতেছে ভুলে গেছে দেখে কি মানে আমি নিজেও কিন্তু এগুলোর মুখোমুখি হয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক এই মুহূর্তে উনি বর্তমানে বিশাল শিক্ষক নেতা বিশাল বড় শিক্ষক নেতা এখন এখন হইতেছে কিছুদিনের মধ্যে ভিসিও হবেন উনি এখন ভিসি এখন সম্ভবত পুরো ভিসি হয়ে গেছেন বা একটু বললে তো পুরো ডিসক্লোজ করে দেওয়া হচ্ছে ডিসক্লোজ করবো সময় মতো করবো এই কোনটা আপনাদেরকে এক্সপোজ করতে হবে ওনাকে আমি এরকম আর কি এই রুলি বিশ্বাসের আর মসজিদের ক্ষতিবের মতো আমি ওই ঢাকা ইউনিভার্সিটির গুন্ডা সার্কে আর কি সালাম দিতে ভুলে গেছিলাম সালাম দিছিলাম আমি আবার সালাম দিছি আমি ওই ভুল করি নাই আমি সালাম দিছি আমি আমার আমি যেটা গুণা করছিলাম সেটা হচ্ছে আমি সালাম দিয়ে শুয়ে পড়ি নাই মানে বসা থেকে দাঁড়াই নেই সালাম দিয়ে আর কি তো ওই ইমামের মতো আমিও বেখেয়াল ছিলাম হ্যাঁ ফোন টিপতেছিলাম বেখেয়াল হয়ে ভদ্রলোক আসে কেন এটা নিয়ে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার চূড়ান্ত মানে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার অবিশ্বাস্য রকম দুর্ব্যবহার আমার সাথে এটা আবার আমি আমার ডিপার্টমেন্টের এক আর স্যারের কাছে দুঃখ করে বললাম উনি আবার ডিন আমার ডিপার্টমেন্টের যিনি স্যার উনিও ডিন উনি শুনে আমার রাইট তুমি ওনাকে চুনে না উনি কত বড় শিক্ষক নেতা তুমি তো এই দেশের জন্য ফিট না সমস্যা তো তোমার আমার নাকি সমস্যা আমি আমি এই দেশের জন্য ফিট না কেন আমি এত বড় মাস্তানকে চিনলাম না এটা আমার দোষ ভাষা হারাই ফেলছি আমি এগুলো শুনে সো এই গুন্ডা পান্ডাদের মধ্যে তো সালাম নিয়ে এরা এগুলো করে তো সালামটা তো এখানে কোনো ইস্যু নেই এরা হইতেছে বিভিন্ন টুল খুঁজে বের করে মানুষকে হইতেছে অপদস্থ করার জন্য মানুষকে হইতেছে 
ইয়ে করার জন্য সাপ্রেস এবং অপ্রেস করার জন্য তো ওই যে কারণে যে থিওরিটা আমি সবসময় দিই আর কি যে আপনি এই দেশে সকল ধরনের সব কিছু তেলবাজি করা তোয়াজ করা সব কিছু সঠিকভাবে মেনে চলা আপনাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় না তো আমাকে অনেকে বলে যে আপনি গুলো কথা বলেন আপনি একটু বিপদে পড়বেন এসে বললাম ওরে বাবা কত মানুষ কিছুই না বলে বিপদে পড়ে যাইতেছে রাইট সো কথা বলতেছি দেখে বিপদে পড়ব কথা না বললে বিপদে পড়ব না এই আশায় থাকার কোনো কারণ নাই সো সালাম হইতেছে এখানে আমাদের শিক্ষকরা আমাদের স্যাররা ওনাদেরকে রাস্তায় দেখা হলে সালাম দিলাম কিনা এই যে আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটির মাস্তান স্যার ওনাকে দেখে সালাম সালাম কিন্তু দিছি আমি তাও আবার কিন্তু আমি পার মাপ পাই নাই সালাম দিয়েও কিন্তু আমি মাপ পার পাইতে পাই নাই পার পাই নি হ্যাঁ সালাম দিয়ে কেন দাঁড়াইলাম না কারণে কিন্তু অপমান করে ফেলল তো সালাম দিয়ে কী লাভ হইল তা আপনি সালাম দেন আর দাঁড়ান আর হইতেছে যে ব্লো জব দেন আর হোয়াট এভার আপনি যাই করেন পাঠতে পারবেন না পান্ডাদের হাত থেকে একটা না একটা ছুতা বের করে ফেলবে এরা রাইট মহিলা হইতেছে হিন্দু ধর্মাবলম্বী তাকে সালাম দেয় নাই এখানে তো অনেকগুলা এলিমেন্ট আছে নাম্বার ওয়ান উনি একজন মহিলা হয়ে একজন পুরুষকে যেই ভাষায় যেভাবে কথা বলছেন এটা শিল তাহানি নাম্বার টু উনি একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়ে একজন মসজিদের ইমামকে বলতেছে আপনি আমার সালাম দেন নাই কেন মসজিদ হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে তো মসজিদের ইমাম মুসলিম ভদ্রলোক সালাম দিবেন এটাই ওনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ রিলিজিয়ান যা হোক দিবেন না তো মহিলাও জানেন ভদ্র মহিলাও তো জানেন রাইট তারপর ওনার উপর এই এইটাকে হইতেছে সামনে এনে ওনাকে হ্যারাস করতেছেন যেখানে একটা ধর্মের এলিমেন্ট আছে সো এখানে সোনার বাংলার আইন অনুযায়ী আর কি হ্যাঁ কী জানি বলে ধর্মানুভূতিতে আঘাত আর একটা ক্যাটাগরি আছে ওখানে এসে বলে অনেক ধরনের ফাইজলামি শয়তানি বাংলাদেশের ক্যাটাগরিতে বদমাইশি করছেন তাই মানে মানুষের ক্যাটাগরি বলতে কি সভ্য পৃথিবীতে হইলে কী হইতো মহিলার চাকরিজ্যুতি হইতো রাইট এখানে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ নেই আর সোনার বাংলা যেহেতু অসভ্য দেশ এখানে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ক্যাপাসিটি আছে হাজারোটা ওই যে কী জানি শিলতা হানি ওই যে ধর্মানুভূতিতে আঘাত যেগুলো কোনো ভিত্তি থাকা উচিত না সো যেহেতু এই দেশে এইগুলো ব্যবহার করে খেলাধুলা সারা বছর করা হয় এখন কিন্তু এই মহিলার পাও না এই ক্যাটাগরিতে খেলাধুলা কিন্তু এখন কিন্তু ওনার কিন্তু কিছু হবে না কি বলি আপনাদেরকে সবসময় বাংলাদেশে আইন কানুন এগুলো রাখছে হইতেছে এই ভেদা মাছদেরকে অপ্রেস করার জন্য ও স্পিকিং অফ ভেদা ভেদা মাছ এখন আমরা দেখবো আরেক ভেদা মাছ ইউ এন ওর ঘটনা উনি হচ্ছে বরিশালের পোলিং কি বলে পোলিং অফিসার বলে না নাকি নির্বাচন হয় যে ওইখানে উনি পোলিং এজেন্ট এজেন্ট না পোলিং অফিস পোলিং পোলিং অফিসার যেহেতু বোধহয় বলো হোয়াট এভার তত্ত্বাবধানে থাকে সরকারি কর্মকর্তারা রাইট তো সেইখানে বিশাল চলে আসছেন এলাকার হোমরা চোমরা একেবারে হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু মুজিব কোট পরে নে বুঝতে হবে সিরিয়াল ধরে পাঁচ ছজন বঙ্গবন্ধু মুজিব কোট পরে এভাবে এভাবে করে একেবারে হইতেছে কি জানি রাশান সেনাবাহিনীর মতো ইউক্রেনে সান্দাইতেছে হ্যাঁ অভিযান বিশেষ স্পেশাল মিলিটারি অপারেশন করতে যাচ্ছে মুজিব কোট পরান সবাই সিরিয়াল ধরে তখনই কিন্তু আপনি জানেন যে বঙ্গবন্ধু সৈনিক তো গেছে হ্যাঁ ভোট কেন্দ্রে গেছে ভোট দিতে না সবাই দল বল মিলে এখন দরজা দিয়ে হুমড়ি খেয়ে ঢুকে পড়ার মতো একটা পরিস্থিতি তো ইউএনও নিয়ে তো এখানকার দায়িত্বে আসেন ওনার দায়িত্ব পালন করবেন রাইট এখন এরা সব যদি হুমড়ি খেয়ে ঢুকে পড়ে এই ইউএনওর পক্ষে তো সম্ভব না এদেরকে টেনে বের করা তাহলে কী করণীয় কি ডানি ঢুকতে না পারে প্রি এমটিভ অ্যাকশান নেয় রাইট এরা সবাই দরজা পর্যন্ত আসলে তারপর উনি সতর্ক হয়ে যাবেন যে প্লিজ প্লিজ সবাই মিলে ঢুকে না কারণ ঢুকে গেলে কিন্তু উনি বের করতে পারবে না এবং অবশ্যই ঢোকার আগেই তো বাধা দিবে না গরম হয়ে গেছে ভদ্রলোক কি কমিশনার নাকি দেখলেই বোঝা যায় চেহারা দেখলেই আসে না বলো না যে চেহারার মধ্যে ফুটে ওঠে হ্যাঁ চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে কি জিনিস কমিশনার গরম হয়ে গেছে যাই আমি তো ঢুকি নাই আপনি বাধা দিচ্ছেন কেন এই এত লোক নিয়ে আসছি এটা সবাই ভোটার ফ্র্যাঙ্কলি সেখানে কমিশনারের সাথে যারা লোক আসছে এরা সবাই এরা ঢোকে নাই এটা সত্যি কথা কিন্তু ইউএনওর পক্ষে তো জানা সম্ভব না যে এরা ঢোকে নাই বা ঢুকবে না এরা তো এসে দল বল নিয়ে ছাপায় ঢুকে পড়ে কিছু মানুষ কয়েকজন মানুষ ঢুকছে এরা সম্ভবত সাংবাদিক সাংবাদিকদের সাথে হোয়াট এভার এখন এই লোকের পক্ষে তো ইউএনওর পক্ষে তো বোঝা সম্ভব না কি সাংবাদিকের সাথে কে পাণ্ডামি করতে আসছে কে ভোট চুরি করতে আসছে কে সিল সিল মারতে আসছে বলো জানা সম্ভব না ভোটলোক ভোটলোকের দায়িত্ব পালন করতেছেন খুবই ভীত সন্তুষ্ট ইয়ে হয়ে পীনিত হয়ে হ্যাঁ বাধ্যগত হয়ে যে সার সার বলে কে কাদের কে কাকে সার ডাকতেছে একজন ইয়ন সার ডাকতেছে রাস্তার রং বাচ্চাদেরকে হ্যাঁ কিছু করার তো নাই সো সার সার করে কি একটা বিনয়ের সাথে এবং একটা কি অসহায়ত্ব নিয়ে এদেরকে বলতেছে যে প্লিজ আপনার এই কাজগুলো ঢুকে না দল আর এর কি স্টুপিড বলতেছে স্টুপিড কাকে বলতেছে একজন
मानुष थे अजोग्य उत्पात कारण अजोग्य अजोग्य उत्पात कर घटना मैं जारे घटसे उन्नार कम लगे जानी एग्लो तो दूर थे देखले मन हो जाल्ला बाचाई देशे ना यूल फेस करारे एक्सपिरियन्स करारंगे थे एक्सपिरियन्स करबें माप नहीं कि फ्रेंड ट्रेंड आसाना हजार हजार बी सी एस सरकारी चाक्री दिए जानी ना कहीं तो सुनी तो स्टोरी हाँ हाड़ी पतेल ये पिलखाना विद्रोह जो हुई है तक और अनेक इंटरनल स्टोरी सुनसिल पिलखाना विद्रोह जो हुई है पिछले पलिटिकल चाल गुटीबाजी हूँ छो पसिबलि छो से तो कानते पर सरकार परिवर्तन हम सरकार तरह परिवर्तन हाँ जानते रईट सो कूटीबाजी थकुक ना थकुक विडियार जे सैनिक ते क्यों एक क्षोभ छो विडियार सैनिक जरा निर्मता करते नृशंसतागू करते तुम एक क्षोभ छो से क्षोभटा के व्यवहार करा जो एटार पेचने को ये थे कूटीबाजी ये क्षोभटा के क्योंकि एक्सप्लोयट करते क्षोभटा के व्यवहार करते विडियार सैनिक क्षोभटा कि हिता दास मत ट्रीट करत जरा उच्चपदस्थ सेंा बाहन कर्मकर्ता बसार होता है हाँड़ी पतिल धन के शुरू कर छाय पेटिकोट आंडू सब धोआ ए दिए बसार हाँड़ी पतिल घर झाड़ू देना मैंने कूकुर मत व्यवहार करते कि सो सो चान्स पे एके बारे खेई दीसे रेप टेप कर फाटा फेल से अवस्था अस्थिर अवस्था कर फिलसे कि अबाक कर दुखे अनेक घटना जी बासा होते से एक समय क्या कमला क्या पोला हिसेबे क्या कर सैनिक ता से ही बासार महिला के रेप कर सो इट एपारेंटलि एक दुखजनक घटना क्योंकि नट शोर इट एपारेंटलि दुखजनक घटना ना कि को दुखजनक घटना जे ये महिलागुल्लो रेप हिल बसार क्जे सेलर ता ना कि एक सैनिक कि परिमाण ये हुई जे बसाय तई बसार महिला जर चोखे चोख रेखे चलाफे कर एम्बरसिंग कल्पनाती घटना दृश्य पट आ कि जाहक यगल चले बांगलेशे तो एक उपजिला निर्वाह अफिसार ये पर्या पर आसते भद्रलोक के सारा जीवन पढ़ाशुना ज्ञान गुरीमा एक साथ विशेष मुखस्त कर आलदा हिसाब क्योंकि कर आसे प्रचंड प्रतिजोगित पर छेके छेके बाछाई हुए यह जैगा पर्त आसर अन्नतम सम्मानित व्यक्ति बोलते गलो इच्छा करें बोलते कारण ओके अन्तम सम्मान व्यक्ति साथ व्यवहार ए रकम व्यवहार कर लो के रंगबाज चैंगरा पांडा पदमाइश गुंडा तक ये कमिशनर पद हो जेको पद अलमोस्ट सकल राजनैतिक पदगला होता से यूलाते आसते हैं होता से बोले राजपथर सैनिक राजपथे लड़ाकू सैनिक राजपथे एटर मान होता से पांडामी कर खुना खुनी गोलागुली हेलमेट पर पिटा पिटी कोपा कपी सपर मत पीटे मेरे फेला गुली कर मेरे फेला पलिटिक्स बांगलेश पलिटिक्स कलचार तो यकम आपनी प्रमोशन पाँगेश पलिटिक्स पद पदवी पा जदि आपनर सीबी दुई चार्ट मार्डार दुई चार्ट होता से जे दु तीन बार जेले जावा आठ दस टा मामला थे यूलो जी अपना सीबी थे तैली आनी प्रमोशन पाने तरह मैं हमें अपनी त्याग नेता दल अनेक करते हैं दल आनी अनेक करते हैं तरह प्रमाण हमें क्योंकि जेले गेस दू चार खून कर सोहाग जे भद्रलोक उद्भासर प्रतिष्ठा जे कि आगे इंटरभ्यू दिलें एक बस आलोचित इंटरभ्यू हाँ से जिन्हें बताते हैं उन्नी जो ढाका कलेजे पढ़त तक उन्नी वनर होस्टेल डर्म दरजा खुले देखते पाइत अस्त्र तपर उन परिचित एक जो छो से मार्डार करसे घुरे बेड़ाते से तो सोहाग जो गल्पगल बोलते तक भावते भद्रलोक तो सहस आसे भद्रलोक की सहस ही ना कि बोका यूला क्या बोलते से बोका सहस ही ना कारण उन्नी कन्सिकुएंस बुझते हैं ना ये कथागुल्लो बताते हैं उन्नी एख सरकार उन्नी एन बंगबंधुर जानी असमाप्त आत्मजीवन उनार पसंद बी देखे उन्नी विपदे पड़ते हैं ना उन्नी सरकार आई सरकार लोक नहीं हजार बार कर पॉइंट आरोप मिक कर छोटो बेला आवी लीग करें उन्नार फैमिली टैमिली ओई सहस उन्नी एगू बुले बेड़ाते हैं क्योंकि एगू क्यों माइ कम बैक टू बीम जो उनार पेने क्यों लागे उन्नी जो विपदे पड़े चिपाय पड़े तक क्योंकि जगह है कि बेपार ये उन्नी बस से बस ढाका कलेजे ना कि खुनी देखे ढाका कलेजे ना कि अस्त्र छो एम प्रमाण दीते हैं ताकि ढाका कलेजे अस्त्र छो यो राष्ट्रद्रोहित एगू राष्ट्र बिुदे षड़ बुला मिले क्योंकि खाइए दे सो ये कथागुल सबसटेंसिएटेड क्लेमगुलो करते करते तक भावते जगह जो क्लेम करते हैं भैया कौन कौन पैचे पड़े क्योंकि एगू दिए अपना खेई दे सो खूब ही सत मैं अगेन सतर्क थे तो देशे पार पा जाए ना क्योंकि एक कम एलिमेंट थकतो पांडा हाथ तो जाहक 
তো যারা হইতেছে খুনা খুনি কোপাকুপি গুন্ডামি পান্ডামি রং বাজি তেল বাজি মাস্তানি করে চেংরা এলাকার গাঁজা মাজা খেয়ে আস্তে 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 করে ওই যে ইয়ের ফোর টোয়েন্টি নাটকে আমরা দেখছি মুস্তফা সারার ফারুকি খুব সুন্দর করে ফুটাই তুলছে বাংলাদেশে পলিটিক্স যারা করে কিভাবে তৃণমূল থেকে আস্তে আস্তে উঠে হইতেছে সেন্ট্রালে আসে হ্যাঁ এগুলো সব গুন্ডা পান্ডা বদমাস রংবাজ এরাই চেংরা রংবাজরা এরা হইতেছে একজন ইউএনওর সাথে এরকম ব্যবহার করার অবকাশ পাচ্ছে যেখানে ইউএনও তার দায়িত্ব পালন করতেছে শুধুমাত্র তো এটা আমার জন্য খুব একটা হতাশাজনক ব্যাপার লাগে যে একটা হতাশাজনক কি বলবো একটা হতাশাজনক সেট যে ডেমোক্রেটিক সিস্টেমে আপনার জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী এরা হচ্ছে সর্বোচ্চ পাওয়ারফুল আর যারা হইতেছে সরকারি কর্মকর্তা এরা হইতেছে এদের ইভেন সচিব থেকে আমলা থেকে শুরু করে এরা সবাই হইতেছে কিন্তু মন্ত্রীর কথা মতো উঠবে বসবে মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী এমপি ডিসি এরা হইতে আমি বলতেছি এম ডিসি এমপি ডিসি বলতেছি আমি মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী এমপি এরা হইতেছে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হ্যাঁ আর এমপি ডিসিরা হইতেছে এনাদের কামলা এনাদের হইতেছে কাজের ছেলে আর কি মানে ধরেন আমেরিকার মধ্যে আর কি হয় আমেরিকা যারা পলিটিক্স করে আসে সেখানে এখানেও একে হায়ার আর কি আছে কিন্তু এরা কিন্তু রাস্তার রং বা চ্যাংড়া চ্যাংড়া দশটা খুন করে আসছে পঞ্চাশটার পিটায় আসছে ষাটটা মামলা খেয়ে আসছে এরকম না কিন্তু এরা ভদ্রলোক ভদ্রভাবে পলিটিক্স করার এখানে পলিটিক্সে কী হয় বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা হয় রাইট বিভিন্ন রকম দাবি দাওয়া নিয়ে আলাপ আলোচনা হয় আর বাংলাদেশে কী হয় বাংলাদেশে কোপাকোপি হয় হ্যাঁ সো এইসব দেশও মানা যায় লাইক আই ক্যান গেট ইট যে যারা পলিটিশিয়ান এরা হইতেছে রংবাজি করে উঠে আসে নাই বাংলাদেশের মতো দেশে যে রাস্তার রংবাজ রাস্তার গুন্ডা পান্ডা বদমাসগুলো এগুলো হইতেছে ইউনের মতো লোকদের সাথে এরকম ব্যবহার করার অবকাশ পায় দেখেন একই ইউনো একই পথ একই ইউনো কীরকম রাজত্ব করে বেড়াইতেছে কারণ সে পান্ডা গুন্ডা গুন্ডা বদমাইস হ্যাঁ সন্ডা সে কিন্তু বিশাল সন্ডা রং বাজ এই কারণে যে ভদ্রমহিলার কথা বলতেছি সাতক্ষীরার বিশাল পা উনি কিন্তু খুব মৌজ মাস্তিতে আসেন উনি কিন্তু ইউনোর পথটাকে একেবারে রিলিজ করতেছেন আর আপনি যদি ভদ্রলোক হন ওই যে বরিশালের ইউনো হন তাহলে কিন্তু আবার উল্টা রং বাজার আপনার উপর হইতেছে এগুলো আশা করবে সো বলে না যে ওয়েন ইউর ইন এক ওয়েন ইউর ইন রোম রোম টু অ্যাজ দ্য রোমান্স টু রাইট সো আপনি সোনার বাংলা থাকতে হলে যে কথা সবসময় বলি আপনি বাংলাদেশে থাকলে কখনো আইন কানুন মেনে চলবেন না কখনো আইন কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মারাইতে যাবেন না কারণ যেই দেশে মগের মূল্য কেবার কিসের আইন কেউ আইন মানতেছেন আপনি মানবেন কেন এবং আইন আপনার উপর টেসে ধরতে আসবে নিয়ম আপনার উপর টেসে ধরতে আসবে ওই কী জানি বলে ইএসি ডি কি বলে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট আপনাকে পেছনে এসে ঠেসে ধরা হবে যেগুলো আসল রং বা যেদের কিছু হবে না ওই আপনাদেরকে খুঁজে খুঁজে আইন দিয়ে সো এই 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 মখের মূল্যকে আইন আইন মানার প্রশাসন মানে আমি আই ডোন্ট নো এই দেশে থাকতে হলে আপনাকে রং বাজ হইতে হবে যদি আপনি রং বাজ হন তাইলে আপনি হইতেছে দুর্দান্ত দুর্দন্ত প্রতাপের সাথে আপনি রাজ রাজত্ব করবেন আর যদি ভদ্রলোক হন বরিশালের ইউনের মতো তাইলে হইতেছে রাস্তার পাতি রং বা চ্যাংড়া গুন্ডা পান্ডা সন্ডারা হইতেছে আপনার সাথে এরকম দুর্ব্যবহার করবে এবং ভদ্রলোক হইলে আপনার মুখটা এরকম 